。这盘棋讲解是上海杯，郑伟彤对战王天一之战，双方走的是中炮对平风马阵型，这也让黑方抢先过河。红方这边选择交法是武器炮，他的目的是冲一个兵，把这个马先住，江南的快速上马。黑方则是对车，让红方接受。对完之后呢，他要出对车，这边的话选择对一下。然后这个马要上啊，正常出车不让上，甩车呢吃马，这边应该说很痛苦啊。到这儿他不能吃，因为上马你一吃马，他有个回马打死车啊，所以就上马。到这儿硬上啊，这边的话把车封住，眼看要打车，他长车啊，先打闷攻，对炮之后要把车困住啊。到这儿的话，黑方很痛苦，卒五进一顽强啊。这儿的话进车啊，准备吃卒压马，那么这儿就上马。然后呢，黑方又抓退步马，红方选择充足对杀。那这里很明显啊，红方多走了一步啊，被黑方骗了一下，所以黑方过了一个卒啊，局面应该说是稍好一点。那这儿红方的话只能旧平棋对杀啊，旧平三的话刚好中招，那黑方金蝉脱壳啊，这样来的话这个棋啊，直接弃子啊，太狠了。这一步算度可以说是非常深远。那么虽然说你吃一个子。啊，但是你这边的话，这个棋很痛苦，红方顽强守住啊，这儿的话，黑方虽然丢一个子，但是他可以控盘，所以这个太强大了啊。到这儿的话，这个棋红方这马是上不来，黑方现在就靠着卒围城，这边门攻还得多象啊。到这儿的话甩车，推炮的话，他这边就加中炮杀，打门攻飞一个象啊，他也不需要把象连起来。看样子黑方对这个棋啊志在必得，认为自己赢定了啊。到这儿也确实如此，红方这棋啊相当痛苦。那么最后的这个机会就是上这个马，但是的话他这边有一个将军出车的棋，他认为可以踩车，结果呢人家一抓啊他也走再一抓，这样的话这个马就丢了啊，不然车没了。因为将军一垫车平炮就打死，所以在这儿郑伟彤不得不认输。这样的话王天一获胜。